इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ना लेक्चर नी अंदर थोड़ोक लेट थे क्यों छे दोस्तों नेटवर्क इश्यूज होता पर चलो हो वे आपने पाची शुभ शुरुआत करवानी छे तो सो प्रथम टेस्टिंग तो बनता है तो दोस्तों यहाँ जे उपस्थित छे 27 स्टूडेंट्स आर देर तो जरा आप मने टेस्टिंग करा वीडियो के ऑडियो अने वीडियो बनने क्लियर छे दोस्तों बनने क्लियर हो तो पची आपने सु प्रेम थी आगर बढ़िए आपने छे पेपर सॉल्यूशंस करी ना किए ओके ग्रेट बद्रेश जोशी ध्रुव राज ध्रुव राज ग्रेट कुंज पटेल राजदीप चौहान चलो दोस्तों ओके ऑल इज वेल तो तमें दोस्तों अत्याशुद्धि मार्क करियो कि अबे चार पेपर तो आपने ले वही चुके अच्छे छल्लू एक पेपर आपने बाकी चे सिटी नो तो चार पेपर नहीं अंदर दोस्तों तमें मार्क करियो हसे तो आपने जो क्वेश्चन नंबर वन नो सॉल्यूशंस करिए चाहिए ना तो ये जुना पेपरों माती जब आपने क्वेश्चन सो पूछवाम में आवे चाहे आपना पेपर नहीं अंदर अलग क्वेश्चन वन नो सॉल्यूशंस दोस्तों आपने बेस्ट करी ने जवाय जो आपना सेवेंटीन मार्क्स सेवेंटीन नहीं साइड फोर्टीन मार्क्स ये आपना मस्त त्यांसी चाहे ना ओके okay? तो એનું સોલ્યુશન્સ કરીએ કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રીતે પોતાની જાતે છે ને આ કામ નહીં કરે એટલે આપણે અહીંયા કરાવી દઈએ લાઈવ ક્લાસીસ ની અંદર એટલે તમારા છે ને ફૂલ ચાન્સીસ છે એમાંથી રિપીટેટલી ક્વેશ્ચન્સ આવવાના તો ચાલો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ચાલો દોસ્તો આપણે શુભ શરૂઆત કરીએ એના કામકાજની તો સૌ પ્રથમ પેપર્સ બધા આપણે YouTube पेपर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है थर्ड सेमेस्टर में अभी अभी हम थर्ड सेमेस्टर में फिर हम फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे हा 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 लास्ट डे है कल हमारा कल तो छुट्टी है परसों आ कहां गया हमारा सिटी यहां पे है चलो टेक्स्ट बुक साथे रख जो दोस्तों मतलब फटाफट तुम्हें छे ना टिक मार्क करता आओजो હું તમને બતાવતો જઈશ અને એનો આપણે કેમ જરૂરી હશે તો એનો વિવરણ ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપતા જશું બરાબર સમજાવતો પણ જઈશ તમને તો પહેલા તો બ્રાઇટનેસ ઓછી કરી જ નાખો જે તમારા તરફથી કોમેન્ટ આવે એની પહેલા હું કરી જ નાખું દોસ્તો એટલે પ્રશ્ન જ ન રે પછી મારું આનું નેટ બંધ કર નાખીએ જેથી કરીને પ્રશ્ન ન રે ઓકે ચાલો તો આ પેપર છે 162 List out names of four irrigation structures. Chapter number one मधे मैं most important किधू छे दोस्तों। अमाते गम में ते ना नाम तमने पूछी सके छे। तो आलो को irrigation ना तमने पूछे लाचे। तो irrigation ना structure ना छे ना दोस्तों। आपने तो बहुत easily याद रही जाए वाचे। Dam बद्धा ने खबर होए, dam खबर होए, canal खबर होए। तो आ dam मने canal तो बद्धा लकी सकते। आ dam छे दोस्तों, canal छे। पची दोस्तों � बराबर अने एक हमें लकी सकते हो वियर्स कहाँ के आ आपने वस्तु चहे नोच एंड वियर बराबर तो आ तमें चार नाम लखवाना चहे तो आ डेम लखो कैनल लखो वियर्स लखो ब्रिज लखो ऐना सिवाय तमने याद रहता हो तो प्रेम थी लखो क्या ना चहे ओके बची ट्रैप फुटिंग ने डेफिनेशन दोस्तों फुटिंग आपने क्या जो ट्रैप फुटिंग आ त्राण मार्क्स माटे पन इम्पोर्टेंट है दोस्तों त्राण मार्क्स माटे पन इम्पोर्टेंट है खास ध्यान में रख जो विथ स्केच तमारे तैयार करीने जवान हो चाहे तो स्ट्रैप फुटिंग छह सू तो अस्ट्रैप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेटेड फुटिंग्स कनेक्टेड विथ अ स्ट्रक्चरल स्ट्रैप और अ तो हमारे वस्तु सोचे बे आये इंडिविजुअल बे कॉलम चे यानी फुटिंग चे दोस्तों वच्चे चे ना एक नानो हम तो आप बीम प्रोवाइड करी देवा मावे इन्हें आलो को टेक्निकली स्ट्रैप क्या चे आजो इन्हों आ टॉप पियो तो मैं जो एक कॉलम फुटिंग अबीजी कॉलम फुटिंग वच्चे आवेरी इतना बीम नो हम कनेक्शन करना है 
तो आने कहू आप स्ट्रेप फूटिंग कम्बाइन फूटिंग दोस्तों अलग वस्तु थी जाए कम्बाइन फूटिंग अंदर है दोस्तों आखे आखू है मोटू प्रोविजन कर आखू प्रोवाइड कर रेक्टेगल शेपनी अंदर आ तमु ट्रेपेजोडल शेपनी अंदर बने की कोमन फूटिंग हो जैसे आ इंडिविजुअल फूटिंग हे पर वे खाली एक कनेक्शन करते एक बीम हे आ कोमन थी गयु जुओ बमन ज फूटिंग थी गई है बराबर तो कम्बाइन फूटिंग आच्चे एट डिफरस कहवा चलो एना पीछे दोस्तों बात करिए डिफाइन एंड बेरिंग पाइल एंड बेरिंग पाइल क्या जो मैसे तो आ चेप्टर अंदर जो मे साहब एंड बेरिंग पाइल ए नारी एंड बेरिंग पाइल बराबर जे जे पूछेलू हो तो तैयार कर देवा जो धीस पाइल्स पेनिट्रेट थ्रू द सॉफ्ट सोइल सॉफ्ट सोइल अंदर पेनिट्रेट कर एंडर बॉटम और टीप रेस्ट ऑन अ हार्ड स्ट्रेटम हार्ड स्ट्रेटम अंदर दोस्तों कर पेनिट्रेट ए बॉटम है बराबर तो आजी सकी चलो रोटेट डिवाइस एवं लखी ने आई गये वेट से दोस्तों ओके ऑल इज वेल तो एंड बेरिंग पाइल डेफिनेशन दोस्तों तैयार करना जो एनी फिगर है बे मार्क्स अंदर फिगर ड्रो कर देवानी वस्तु शू हो के सॉफ्ट सैंड हो सॉफ्ट सोइल हो दोस्तों अंदर पेनिट्रेट कर क्या सुधी ज्या सुधी एक हार्ड लेयर तमने ना मड़ी जाए आ रॉक आ गया पत्थर आ गया तो ये टीप है दोस्तों बॉटम है त्या सुधी प्रोवाइड कर सीधो लोड अँ थी से अँ ट्रांसफर थाय एंड बेरिंग बराबर एंड पर सीधो ट्रांसफर थाय एंड बेरिंग पाइल कहता हो तो आ वस्तु समझवा चलो दोस्तों पी दो आप आगे एना पी राइट टाइप्स ऑफ मेसनरी टाइप्स ऑफ मेसनरी तो मेसनरी तो आखू चेप्टर है अपनी पास बराबर त्याना टाइप्स मिली जाना है तो आप लखी नाखी पहलू तो आटलू तो खबर पड़ जाए जो ब्रिक मेसनरी है स्टोन मेसनरी है आ तो आंदर डिटेल में अपने एक्सप्लेन करेलू है चेप्टर अंदर ए नाम तो खबर ज होवी जो है एना सीवाय जो ब्रिक मेसनरी स्टोन मेसनरी होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसनरी री रेनफोस्ट ब्रिक मेसनरी और कम्पोजाइट मेसनरी एट आ व्यवस्थित नाम याद रखी लो बराबर बे मक्स अंदर पूछे तो अभी रीते लखी देवा थाय पी लिस्ट आउट इन्ग्रेडियंट्स ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीटना इन्ग्रेडियंट्स दोस्तों हम आ तो एमने में अपने खबर हो कॉन्क्रीट अंदर कई कई वस्तु आ सीमेंट आड आग्रीगेट आटर आने एडमिक्सर्स कोई एड करव तो ये आशे बात थी गई पूरी ओके okay? ए बताऊ तो यहाँ डिफाइन स्केफोल्डिंग तो स्केफोल्डिंग अपनी पास चेप्टर है तो ये अंदर थी स्केफोल्डिंग गुजराती में पालख कहे पालख इम्पोर्टंट है दोस्तों स्केफोल्डिंग खास तैयार करजो स्केफोल्डिंग मोस्ट इम्पोर्टंट है ना चेप्टर है आ रे जुओ अँ थी आ डेफिनेशन तेरे तैयार करने ओके हूँ आखी वाँच तो नहीं तैयार कर नाजो स्केफोल्डिंग ए तब लोग क्या क्या तो जुड़ू जैसे बराबर टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं बनावता होता जेना उभा रही प्लास्टर काम करने कलर काम करने बधु कर बांबूस न हो अथवा तो स्टील आ रीत सपोर्ट सीस्टम गोटवी आखू बनावे पी काम कट थी जाए पु रिमूव कर नाखे एने स्केफोल्डिंग कहवा टेम्पररी स्ट्रक्चर पी लिस्ट आउट टूल्स फॉर प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग दोस्तों क्या क्या टूल्स आप यूज करता हो तो एना नाम पर तमने दोस्तों सरस मजा नहीं आप तो ये आप जो लीए बराबर आ रहा जो टूल्स एम से गेजिंग ट्रॉवेल फ्लॉट फ्लॉटिंग रूल प्लम बॉब अने मिस सेलेनियस टूल्स आ रीतना तब समझ सको ए फिगरो जो भी हो तो आ बदी है जुओ ट्रॉवेल एट आ बदी वस्तु थे परफेक्ट पीछे शेप आप माल लई ने दीवाल में चोटाड़ता हो आ फ्लॉट होना फिनिशिंग कर सैवल है लेवल मेजर कर सैट एंगल मे बराबर आई पोलिस आवा बदा टूल्स यूज करें ना, प्लास्टर मेना तो आस्ट इम्पोर्टंट है आस्ट इम्पोर्टंट है दोस्तों चलो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट तो आ खास तो आम खाली डेफिनेशन ज लखवा है बराबर खाली डेफिनेशन तेरे लखवा है ये लखवा है चलो यनी अंदर तब अँ थी लखी सकस बराबर अँ थी द टर्म टर्माइट प्रूफिंग इज यूज टू इंडिकेट द ट्रीटमेंट Which is given to building so as to prevent the growth of termite in a building. आता मैं लकी सबसो। ये anti-termite 
प्रूफिंग के अथवा तो ट्रीटमेंट लखो बराबर अँ थी डेफिनेशनों लखनी अँ थी अँ सुधी नहीं चलो टपू भड़वा में ध्यान दो ना कि नवड़ा नहीं मिले तारा भड़वा में ध्यान तो देव पड़ से भड़वा में ध्यान दे दू तो टपू नवड़ा नहीं मिले एना पी एंटीटर्म में ट्रीटमेंट थी गयु राइट नेम्स ऑफ फोर एनी इक्विपमेंट यूज फॉर अर्थवर्क अर्थवर्क मेटना चार इक्विपमेंट ना नाम दोस्तों देवना है तो आप दई अर्थवर्क मेटना एक्सकेवेशन है अर्थवर्क है ओके तो अर्थवर्क मेटना आ अर्थ मूविंग बनता है आप देना ट्रेक्टर बुलडोजर्स ग्रेडर्स स्क्रेपर्स रीपर्स बराबर नाम लखी ना बात थी गई पूरी एना पीछे दोस्तों अपने बात करिए लिस्ट आउट एनी फोर सेफ्टी इक्विपमेंट्स फॉर कॉन्क्रीट वर्क कॉन्क्रीट वर्क मेटना दोस्तों सेफ्टी इक्विपमेंट्स लखवा है तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स दोस्तों तब अँ थी लखी सकते आ तमने अपेला है बराबर कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सेफ्टी इक्विपमेंट कॉन्क्रीट काम मे आज लखी दे हेलमेट है गमसूस है रबर सोक्स है फर्स्ट एड बॉक्स है एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है बराबर आ तेरे खास लखी दे रहे तो आ रीतना दोस्तों आ चेप्टर वन आप कम्प्लीट थे ओके तो आमा रिपीट थे दोस्तों हम बीजे पेपरो करिए तक देखा से कया कया क्वेश्चन रिपीट थे ओके एना ध्यान आपजो चलो हूँ नव पेपर ओपन करूँ त्या सुधी तब आप आ लाइव क्लास में जो विडियो थी रो एने ते लाइक कर दियो चेनल ने हजू सब्सक्राइब न कर तो चेनल ने सब्सक्राइब कर दियो बराबर चलो आई जाओ आई जाओ शू कह कवि अँ आ नवा पेपर नी अंदर स्वागत है तरू बराबर एक्सप्लेन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इन ब्रीफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टंट है पहला चेप्टर में से लॉड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर डिफरन्स जो एम रीतना बब्बे मक्स की अंदर तमने पूछी सके बराबर बराबर है केडी केमिंग ए बधुप यूज थे तो तमने लॉड बेरिंग स्ट्रक्चर कीधु से थैंक यू जय तो लॉड बेरिंग स्ट्रक्चर वैसे ब्रीफ में तेरे आ लखवा थाय इन दीस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लोड्स फ्रॉम अपर पार्ट आर ट्रांसफर टू द ग्राउंड थ्रू वॉल्स लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में थे शू खबर है उपर थी कहीं लोड आवा है तमो स्लेब आर जो मड हे तरा एना बीम कॉलम ने बधु है एना लोड ट्रांसफर कर आप जो दीवालो हे न दीवालो लोड ट्रांसफर कर सीवालो पर लोड आ तो ये रीतना दीवालो पर लोड आता है लोड ट्रांसफर थता है बराबर बेसिक डिफरन्स आप लाइव क्लासीस अंदर एप्लिकेशन में जड़ाये विद्यार्थी सीटी लैक्चर्स जो लैजो एम डिटेल में बधुँ एक्सप्लेन करेलू है डिफाइन सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन तो चेप्टर नंबर टू की अंदर शुरुआत में आपने आपेलू है सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन डेफिनेशन तब जो आ रही बराबर सेलो फाउंडेशन की डेप शू हे दोस्तों डेप है ये विर्थ जटली अथवा एना ओछी हे डी लेस देन और इक्वल टू विर्थ हे और डीप फाउंडेशन में डेप है ये विर्थ करता वी जाए तो आप डीप फाउंडेशन कहता होना पी दो शू है राइट फंक्शन ऑफ स्टेर अच्छा आ तो हमें एमने लगता आवड़ू जो स्टेर न फंक्शन स्टेर एट अपनी सीढ़ी दादरा बराबर वर्टिकल सर्क्युलेशन एक फ्लॉर में बीजा फ्लॉर में जवा स्टेर उपयोग करे आंक्शन थी गय एक्सप्लेन फ्रॉग विथ स्केच मोस्ट इम्पोर्टंट है दोस्तों फ्रॉग खास तैयार करवा फ्रॉक तैयार कर वगर जवाय नहीं दोस्तों एक्जाम आप फ्रॉक तमो ब्रिक्स की अंदर जो हे तो वे रीतना है आ रीतना डिप्रेशन राखा खाँचो राखा ज्या लगभग ब्रिक मेन्युफेक्चर करती जो कंपनी होना नाम लखा कि आप शू कहवा दोस्तों फ्रॉग कहते हैं तो फिगर पर ड्रॉ करवा फ्रॉगना डायमेंशन दोस्तों आ हो टेन इंटू फोर इंटू वन ये फ्रॉगना डायमेंशन्स हो तो आ रीतना दोस्तों आप ध्यान में रखा चलो एना पी दो आप आग बढ़ी एक मिनिट फरी पाच रोटेट डिवाइ डिवाइस न आ गए न एक मिनिट चलो ऑल इज वेल ऑल इज वेल सर आ तो थोड़क मुवमेंट आए थे तो डिवाइस रोटेट करवा कहे गुजराती में समझो मेरी पास अत्य गुजराती में टेक्स्टबुक अवेलेबल नहीं दोस्त एट गुजराती में नहीं पॉसिबल थे बराबर बाकी तब टीक करता हो तो गुजराती टेक्स्टबुक में आ बड़ी वस्तु हसेज आप अमुक वस्तु 
વસ્તુ ગુજરાતીમાંથી કરાવીએ છીએ તો અમુક વસ્તુ ઇંગ્લિશમાંથી કરાવી પડે ને ઇંગ્લિશ મીડિયમના પણ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે આપણી પાસે એટલે એક્સપ્લેન હેડર એન્ડ હાર્ટિંગ વિથ સ્કેચ અહીંયા જ આવશે અહીંયા જ તમને જોવા મળશે હેડર આ રહ્યું હેડર બરાબર અહીંયા તમે જુઓ હેડર ઇટ ઇઝ અ બ્રિક ઓર સ્ટોન લેડ વિથ ઇટ્સ બ્રેથ ઓર વિથ પેરેલ ટુ ધ ફેસ ઓર ફ્રન્ટ ઓર ડાયરેક્શન ઓફ અ વોલ આ એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે પણ આ એકદમ અગ્રી કરીને તમને લોકો કહે છે આ લોકો બરાબર હેડર એટલે બીજું કંઈ જ નહીં દોસ્તો તમે સમજો ને અલોંગ ધ વિથ મૂકવામાં આવે ને તો એને હેડર આપણે કહેશું જેમ કે દોસ્તો આ તમારી સમજી લો બ્રિક છે તો આ એની લંબાઈ છે ને લંબાઈ તો દિવાલ આ જ ડાયરેક્શનમાં બનતી હોય દિવાલ તમારી આ જ ડાયરેક્શનમાં બને ને હું આવી જ રીતના એને મૂકું તો મારે સ્ટ્રેચર થયું કહેવાય અને એની વિર્થ આવે એ રીતના મૂકું તો એને હેડર મૂક્યું કહેવાય આપણે બીજું કંઈ જ નથી સ્ટ્રેચર અને હેડરની અંદર બરાબર તમે જુઓ આ કહી દીધું અહીંયા અલોંગ ધ લેન્થ હોય ને એને સ્ટ્રેચર કહેવાય અને અલોંગ ધ વિર્થ હોય ને એ તમારું હેડર ફેસ કહેવામાં આવે તો તમે આવી રીતના મૂકો તો એ હેડર થઈ ગયું અને આને આવી રીતના મૂકો તો એ શું થઈ ગયું કહેવાય સ્ટ્રેચર થઈ ગયું કહેવાય એની તમને ફિગરો પણ હું બતાવી દઉં તમે જુઓ એના છે ને બોન્ડ્સ છે ને એની અંદર સરસ મજા એની ફિગરો એની અંદર આપેલી છે બતાવું જુઓ આ અલોંગ ધ લેન્થ મૂકેલી છે જો આ લાંબી લાંબી લંબાઈ જોવા મળે છે તો એ સ્ટ્રેચર કહેવામાં આવે બરાબર અને આ તમારું હેડર કહેવામાં આવે જો અલોંગ ધ વિર્થ મૂકેલી છે નાની નાની વિર્થ દેખાય છે ને એટલે એ હેડર છે અહીંયા બંનેનું કોમ્બિનેશન છે જો આ સ્ટ્રેચરનું આખું લેયર છે એની નીચે આ હેડરનું લેયર છે બરાબર આમાં આવી રીતના બ્રિક્સ મૂકેલી હશે નીચેના લેયરમાં આવી રીતના બ્રિક્સ મૂકેલી હશે ચાલો એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ ફ્રોક થઈ ગયું હેડર થઈ ગયું હાર્ટિંગ હાર્ટિંગ દોસ્તો એની અંદર જ આવે છે હાર્ટિંગ એટલે ઇનર પોર્શન કહેવામાં આવે બતાવી દઉં તમને એની ડેફિનેશન પણ ચલો આ રહ્યું હાર્ટિંગ નંબર ટેન ઉપર છે ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટીરિયર પોર્શન ઓફ વોલ બિટવીન ધી ફેસિંગ એન્ડ બેકિંગ હવે ફેસિંગ શું છે દોસ્તો તો ફેસ કોને કહેવામાં આવે તો દિવાલની જે ઘર બનાવશો દોસ્તો બરાબર આ તમારું આમ ઘર હશે આપણે આમ ઘર બનાવીએ થોડુંક રફલી આવેલો ને આવું ઘર બનાવશો તો આ આ જે આ સપોઝ કે આ દિવાલ છે બરાબર આખી દિવાલ તો દિવાલ છે તો અંદરથી એક ફેસ બને એમાં અને આ બહારની ફેસ બને બહારની ફેસ છે ને એને દોસ્તો શું કહેવાય ફેસ કહેવાશે ફેસિંગ અને બેકિંગ એટલે અંદરની સાઈડ તમે અત્યારે ઘરની અંદર બેઠા હશો તો તમને જે દિવાલ દેખાય છે ને એ દિવાલ શું કહેવાય બેક કહેવાય અને બહારથી કોઈ વ્યક્તિ જોતો હોય તો એને શું દેખાશે ફેસ કહેવાશે એ બંનેનો વચ્ચેનો જે પોર્શન હોય એને શું કહેવાય હાર્ટિંગ કહેવામાં આવે ઇન્ટીરિયર પોર્શન બરાબર કવિ એવું કહેવા માંગે છે એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ ગીવ ધ નેમ ઓફ ટૂલ્સ વિચ આર યુઝનરી વર્ક બ્રિક મેશનરીની અંદર યુઝ થતા ટૂલ્સના તમે નામ આપો તો બ્રિક મેશનરીની અંદર કયા કયા ટૂલ્સ યુઝ થાય ખબર આમ તો ન ખબર હોય તો તમે છે ને અમુક તો જાતે લખી શકો બરાબર આવું બધું લખી શકો ને ટ્રોવેલ છે આ પ્લમ્બોબ છે દોસ્તો સ્પિરિટ લેવલ છે બરાબર આ પછી સ્ટ્રિંગ એન્ડ પિન્સ છે આ પછી સ્કેબલિંગ હેમર છે બોસ્ટર છે ક્લબ હેમર છે આ બધું તમે લખી શકો લેલું લેલું બરાબર છે સાદી દેશી ભાષામાં ટ્રોવેલ ને શું કહેવાય લેલું કહેવામાં આવે એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ એના પછી આપણે વાત કરીએ દોસ્તો એક્સપ્લેન ક્યોરિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ ક્યોરિંગ ક્યાંથી જોવા મળશે આપણને કોન્ક્રીટમાંથી જોવા મળશે સાહેબ ક્યોરિંગ બીજે ક્યાં જોવા મળે ક્યોરિંગ એટલે બીજું કાંઈ નહીં હો પાણી છાંટવું થાય દોસ્તો ચાલો ક્યોરિંગ ઇન ડિફાઇન as the process of creation of an environment during a relatively short period immediately after the placing and compaction of the concrete favorable to the setting and hardening of concrete barabar aa definition tamare ahi thi likhvani thase 
તરત તમારો કોંક્રીટ પ્લેસ થઈ ગયો હોય એના પછી એવું સરસ મજાનું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું કે જેથી કરીને છે ને દોસ્તો સેટિંગ અને હાર્ડનિંગ ઓફ કોંક્રીટ એકદમ ઇઝીલી થઈ જાય એના માટે પાણી છાંટવામાં આવે છે એ ક્યોરિંગ છે બીજું કાંઈ નથી બરાબર ડેફિનેશન વર્ડ ટુ વર્ડ ગોખવાની એના પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ રાઈટ ધ નેમ્સ ઓફ અર્થ મુવિંગ ઇક્વિપમેન્ટ આવી ગયું અર્થ મુવિંગ બરાબર એના પછી દોસ્તો એક્સપ્લેન ધી ટર્મ બ્લિસ્ટરિંગ ઇન પ્લાસ્ટર વર્ક તો બતાવી દઈએ બ્લિસ્ટરિંગ આ ડિફેક્ટની અંદર આવે છે પ્લાસ્ટરિંગ તમને ડિફેક્ટની અંદર જોવા મળે છે તેમાં આ રહ્યું બ્લિસ્ટરિંગ ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મેશન ઓફ સ્મોલ પેચીસ ઓફ પ્લાસ્ટર સ્વેલિંગ ઓવર ફિનિશ ધ પ્લાસ્ટર્ડ સરફેસ ધીસ ડિફેક્ટ ઇઝ કોઝ ડ્યુ ટુ ધ સ્લેકિંગ હવે મારે તમને બતાવવું હોય તો હું અહીંથી બતાવી શકું બ્લીસ્ટરિંગ નેટ બંધ છે ને બ્લીસ્ટરિંગ વસ્તુ શું છે ને એની તમારે આ જોઈ લેવાનું જો સ્મોલ પેચીસ થશે સ્મોલ પેચીસ બનશે એને બ્લીસ્ટરિંગ કહેવામાં આવશે આ વસ્તુ છે ને આ ડિફેક્ટ તમને જોવા મળે છે બ્લીસ્ટરિંગ ની ડિફેક્ટ બરાબર આ પેચીસ તમને અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળે આ છે આ બ્લીસ્ટરિંગ કહેવાય ચલો તો બ્લીસ્ટરિંગ પછી દોસ્તો આપણે વાત કરીએ નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ નંબર ટેન નંબર ટેન નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ ની વાત કરીએ આપણે ચાલો વર્ટિકલ જે આપણે બાંબુ અથવા સ્ટીલ મૂકવાના હોય ને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાય તો એ ગ્રાઉન્ડ ટકી ના શકે એના માટે પછી કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અપર પાર્ટ ઓફ ધ વોલ ઇઝ ટુ બી કેરીડ આઉટ અપર પાર્ટનું કન્સ્ટ્રક્શન થતું હશે ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમારે ખરી કરી ગ્રાઉન્ડ ઉપરનું કામ નથી ઉપરનું કામ થાય છે ઉપરના માળા ઉપર કામ થાય છે એટલે ગ્રાઉન્ડ ઉપર કોઈ સપોર્ટ તમારે આપવો ન હોય બરાબર ત્યારે તમારે ઉપર જે છે એ સ્કેફોલ્ડિંગ કરવું પડે અને નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ કહેવાય એના સપોર્ટ છે ને દોસ્તો નીચે નહીં આવે એના સપોર્ટ તમારા નીચે નહીં આવે ઉપર રહેશે બરાબર ચાલો તો એ નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ છે અહીંયા તમારે લખવાનું છે આ લખવાનું ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્કેફોલ્ડિંગ ધ જનરલ ફ્રેમવર્ક મે બી ઓફ સિંગલ સ્કેફોલ્ડિંગ ટાઈપ ઓર ઓફ ડબલ સ્કેફોલ્ડિંગ ટાઈપ બટ ધ સ્ટાન્ડર્ડ આર સપોર્ટેડ બાય અ સિરીઝ ઓફ નીડલ્સ વિચ આર ટેકન આઉટ એટ અ ફ્લોર લેવલ્સ ઓર થ્રુ હોલ્સ કેપ્ટ ઇન ધ મેશનરી બરાબર અહીંથી આ નીડલ કહેવામાં આવશે આ નીડલ કહેવામાં આવશે એનાથી દોસ્તો તમને સપોર્ટ આપવામાં આવેલો હોય તો એને આપણે કહેશું નીડલ સ્કેફોલ્ડિંગ આ ત્રણ લોડ આવે છે એ લોડ ને ઇઝીલી ગ્રાઉન્ડ માં ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ છે એ ફાઉન્ડેશન નું હોય છે બરાબર ફંક્શન ઓફ ફાઉન્ડેશન ચાલો અહીંયાથી તમે લખી શકો આ ફાઉન્ડેશનની ડેફિનેશન લખી શકો એમાં જ એનું ફંક્શન આવી જાય છે ઇટ ઇઝ ધ લોએસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર બિલો ધ ગ્રાઉન્ડ લેવલ વિચ ઇઝ ઇન ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ગ્રાઉન્ડ ઓર ટ્રાન્સમિટ ઓલ ધ લોડ ધ લોડ કમિંગ ફ્રોમ ધી સુપર બરાબર ઉપરથી જેટલું કંઈ લોડ આવે એ બધું જમીનમાં ગ્રાઉન્ડમાં વ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ છે એ આનું હોય છે ફાઉન્ડેશનનું ને આ તમે લખી શકો છો આ એના બધા ફંક્શન પર્પઝ છે એ બધા એના ફંક્શન જ કહેવાય તો આમાંથી પણ કોઈ પણ એક બે તમે લખી શકો છો ચલો રાઈટ અ સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શન ડાયમેન્શન ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ ઓફ બ્રિક ચલો લખો તો સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ ઓફ બ્રિક કેટલી છે તમને પૂછીએ આ તો હવે કોમન છે બ્રિક આપણે બ્રિક શું આ બિલ્ડિંગ મટીરિયલની અંદર પણ આવી ગયું છે સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ ઓફ બ્રિક બરાબર છે નાઇન્ટીન બાય નાઇન બાય નાઇન બરાબર સેન્ટીમીટરમાં 
बाकी वन नाइंटी बाय नाइंटी बाय नाइंटी एम एम में विथ मोटर लखो तो ट्वेंटी बाय टेन बाय टेन आप लखाई जाए बराबर है चलो एना पीछे दोस्तों अपने बात करें डिफाइन क्योरिंग आ बीज वक्त रिपीट थो ख्याल आयो पी राइट फूल फॉर्म ऑफ डीपीसी एंड आरसीसी डीपीसी एट डेम प्रूफ कोर्स आरसीसी लगभग बदा ने खबर ज हो आरसीसी एट शू दोस्तों अपने रेनफोर्स्ट सीमेंट कॉन्क्रीट एना पी राइट एनी फोर्स ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मेट दोस्तों आ लोग पूछया तो आप आराम से लखी सकी ने कोई ने तकलीफ ना पड़े जुओ रोड हाईवेज एक्सप्रेस वेज एरपोर्ट रनवेज एरपोर्ट बिल्डिंग ब्रिज टनल पोर्ट डॉक्स हार्बर ट्रांसमिशन टावर्स आ बदा यी अंदर आशे बराबर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मेटना एना पी दोस्तों अपने बात करिए अंडर रिम्ड पाइल शू है वेर इट इज यूज तो अंडर रिम्ड पाइल है आप फाउंडेशन चेप्टर अंदर जो मैसे तो चलो जो है अंडर रिम्ड पाइल आ पांचमा सेमेस्टर अंदर मोस्ट इम्पोर्टंट है दोस्तों तमने फिफ्थ सेमेस्टर अंदर पर आ सब्जेक्ट आवाना है ये सब्जेक्ट अंदर आ मोस्ट इम्पोर्टंट हो बराबर चलो अंडर रिम्ड पाइल तो आना लखवा अँ थी ते लखी सकस अँ थी अँ थी लख बराबर एन अंडर रिम पाइल इज अ बोर्ड कास्ट इन सीच्यू कॉन्क्रीट पाइल हेविंग वन ओर मोर बल्ब और अंडर रिम्स बल्ब ने बीजु नाम अंडर रिम्स इन इट्स लोअर पोर्शन बराबर बस आटल डेफिनेशन आटलू कहवा पीछे क्या प्रोवाइड कर फिगर है ड्रॉ कर देवा क्या प्रोविजन करवा आप बतावा फिगर आ बल्ब कहवा बल्ब ने ज अंडर रिम कहवा बीजा नाम एना बराबर आ रीतना वच्चे वच्चे से थोड़ा डायामीटर तरू मोटो कर नाखसो ए कामकाज थे अने क्या कर दोस्तों आ तो ब्लेक कॉटन सोइल याद रखो बराबर आ याद रखो इनकेस ऑफ ब्लेक कॉटन सोइल द बल्ब नॉट इन इनक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड एनकरेज अगेन्स्ट अपलिफ्ट एट आप दोस्तों ब्लेक कॉटन सोइल हो त्या फाउंडेशन करव हो त्या आप प्रोवाइड करता हो अंडर रिम्ड पाइल चलो एना पीछे दोस्तों आप आग बढ़िए अंडर रिम पाइल पी डिफाइन स्ट्रेचर बॉन्ड एंड हेडर बॉन्ड विथ स्केच तो स्केच पूछी हो तो, तो जलसा थी जाए बहुत ईजी स्केच है स्ट्रेचर हेडर बॉन्ड स्ट्रेचर एट अलॉन्ग दी लेंथ और हेडर एट अलॉन्ग दी विथ बराबर आ याद रखा तो आ थी गया स्ट्रेचर बॉन्ड जो अलॉन्ग दी लेंथ मूको पेन्सिल ने आई रीतना मूको अलॉन्ग दी लेंथ बराबर तो स्ट्रेचर बॉन्ड है आज फिगर ड्रॉ करने आ हेडर बॉन्ड थी गो बराबर तो बबे लीटी एनी डेफिनेशन लखी नाखो नहीं फिगर ड्रॉ कर देवा तो आज सुपर स्ट्रक्चर लखी नाखो चलो इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अबव दी प्लिंथ लेवल प्लिंथ थी उपर हो जमीन में उपर जमीन पर बधु सुपर स्ट्रक्चर कहवा बराबर एम लिंटल पी जैसे आलू लिंटल आनी डेफिनेशन पर तब तैयार कर नाजो बराबर लिंटल क्या प्रोवाइड कर बीम आप घरों की अंदर आप डोर ने विंडो है एना पर लिंटल आखू लेवल आए लिंटल बेन्ड आए आखा एनी क्वॉंटिटी फाइन करसू फिफ्थ सेमेस्टर अंदर लिस्ट आउट कम्पोनट्स ऑफ स्केफोल्डिंग स्केफोल्डिंग दोस्तों कम्पोनट्स की बात थी रही है अँ तो स्केफोल्डिंग अंदर पधारो एना कम्पोनट्स मस्त आपेला है तक त्या लखी ना फिगर साथ बराबर आ रहा कम्पोन कम्पोन अथवा तो पार्ट स्टाडर्ड्स आ वर्टिकल जो हो स्टाडर्ड्स कहवा पीछे लेजर्स फूटलॉग्स ट्रांसोम्स बराबर आ बदा तक पार्ट्स आपेला है पाचड़ा है बराबर ब्रेसिंग ने गार्ड रेल ने टो बोर्ड ने बोर्डिंग आ डाम लखी नाखा चलो एना पीछे बात करिए दोस्तों वाइट टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंच इज रिक्वायर्ड टिम्बरिंग शाट करी जो है आ टिम्बरिंग क्या मिले खबर फाउंडेशन में मिले तक फाउंडेशन अंदर लास्ट में तमने आपेलू है टिम्बरिंग ना एवं टॉपिक है क्या क्या क्वेश्चन पूछाए बराबर तो टिम्बरिंग दोस्तों आ क्या करवा जरूर पड़े तो अँ शुरुआत में लख्यू है ये लखवा वेन द डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज लार्ज डेप्थ एट आ ऊंडाई तब वे करो खाडो वे खोलो हो पाइपलाइन नाखवा के वोट एवर कहींप तो ये वक्त शूँ थे खबर है जयरे सब सोइल लूज हो सोइल है एकदम लूज हो हार्ड कठर न होने आम धसी पड़े एवं हो 
तो ए वक्त द साइड्स ऑफ द ट्रेंच मेक के विन के वेले आवी जाए हम साइड से ने टूटी पड़े न अंदर धसी आवे तो ए वक्त द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अडॉप्टिंग अ सूटेबल मेथड ऑफ टिंबरिंग तो ए वक्त तुम्हें टिंबरिंग की मदद थी छे आ प्रॉब्लम सॉल्व करी सको એટલે ટુકમાં સપોર્ટ આપી શકો છો અને જો આ સપોર્ટ અપાઈ ગયો એટલે આ છે ને આમ ધસી ન આવે એના માટે ટિમ્બરિંગ કરવામાં આવે છે લો પતી ગયો 10 ક્વેશ્ચન હવે જો રિપીટ થતા આવે એટલે ફટાફટ પતતા આવે તો આ ત્રીજું છે આપણું પતી ગયો ચોથા નંબર ની અંદર આવો દોસ્તો ચોથા નંબર ની અંદર શું કવિ કેવા માંગે છે જુઓ અહીંયા a define substructure in terms of building humna superstructure ni definition aapi apne dosto substructure kevama avse are substructure plinth the portion of the building between ground ground surrounding the buildings and the top of the floor immediately above the ground is known as the plinth and up to uh, known as the plinth substructure ele one type of plinth barabar ele underground thi le ane plinth sudhi nu kaam kaj એના પછી દોસ્તો આ બીજી વખત આવ્યું ફંક્શન ઓફ સ્ટેર હેડર સ્ટ્રેચર બીજી વખત આવ્યું ફ્રોગ બીજી વખત આવ્યું આ પોઈન્ટિંગ પોઈન્ટિંગ તમને જોવા મળશે પ્લાસ્ટરની સાથે આ પ્લાસ્ટરિંગ અને પોઈન્ટિંગ તો એની ડેફિનેશન અહીંયા આપેલી છે તમે જુઓ પોઈન્ટિંગની ડેફિનેશન ધ ટર્મ પોઈન્ટિંગ ઇઝ અપ્લાઈડ ટુ ધ ફિનિશિંગ ઓફ મોર્ટાર જોઇન્ટ્સ ઇન મેશનરી એક લીટીની લાઈન છે તમે જે મોર્ટાર જોઇન્ટ્સ કર્યા હોય ને એનું ફિનિશિંગ કરવાનું કામ હોય એને શું કહેવાય फिनिशिंग कर दीदी पॉइंटिंग थी गय बराबर आइंटिंग चलो आ जुओ અહીંયા પોઈન્ટિંગ નથી થયું હવે કરવાનું છે આ પોઈન્ટિંગ થઈ ગયું બરાબર ડેકોરેટિવ સરફેસ તમારી થઈ જાય મસ્ત મજાની પોઈન્ટિંગ આમ આમ કન્સેપ્ટ સમજીને આપણે તૈયારી કરવાની આ વિથઆઉટ પોઈન્ટિંગ આ વિથ પોઈન્ટિંગ જો આ બિફોર આફ્ટર કેટલો ફરક પડી જાય પોઈન્ટિંગ કરો પછી એસ્થેટિક વ્યૂમાં પછી એક્સપ્લેન એન્ટી ટર્માઇટ ટ્રીટમેન્ટ એ પણ આવી ગયું છે એના પછી દોસ્તો વાત કરીએ આપણે એન્ડલેસ મેથડ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોંક્રીટ કોંક્રીટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટેની મેથડો તો આપી દઈએ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોંક્રીટ અરે બરાબર મેથડ્સ અડોપ્ટેડ ફોર ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોંક્રીટ આર એમ કરીને આ બધી મેથડ આપી છે તમને વન થી લઈને નાઇન સુધી આ લખી શકશો તમે મોટાર પાન ને વ્હીલ બેરો ને ટ્રક મિક્સચર ને ક્રેન ને ઓકે પછી એનલિસ્ટ નેમ્સ ઓફ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઓફ કોંક્રીટ આ પણ રિપીટ થઈ ગયો કોંક્રીટમાં શું હશે સિમેન્ટ હશે સેન્ડ હશે એગ્રીગેટ હશે વોટર હશે ને એડમિક્સચર્સ હશે પર્પઝ ઓફ સ્કેફોલ્ડિંગ આ પણ આવી ગયું છે એનલિસ્ટ ઇફેક્ટ ઓફ હોટ વેધર ઓન કોંક્રીટ હોટ વેધરના કારણે દોસ્તો કોંક્રીટ ઉપર શું ઇફેક્ટ થતી હોય છે તો આ અહીંયા તમને આપેલું છે બંનેની આપેલી છે હોટ અને કોલ્ડ બંનેની એક વખત વાંચીને જવાય હોટ વેધર કોંક્રીટિંગ તો એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવશે રેપિડ રેટ ઓફ હાઇડ્રેશન થાય તમારે ખાલી નામ લખવાના છે અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નહીં આજે આમ બોલ્ડ લેટર્સથી લખેલું છે ને એ તમારે લખવાનું થાય છે चलो एना पी आप आग बढ़िए तो पती गय लो आ चेप्टर हम शुरू कर हम पती गय लो दस दस क्वेश्चन जो रिपीट थे पांच एक तो रिपीट थी गया शुरुआत अंदर तो हम आप अंदर लास्ट पेपर रिपीट थो दोस्तों इरिगेशन नो रिपीट थो पे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रिपीट थो वोट इज द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन रिपीट थो इम्पोर्टन्स ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक्स रिपीट थो એના પછી તમે વોટ ઇઝ થ્રુ સ્ટોન ઇન સ્ટોન મેશનરી પેલા ચાર તો રિપીટ જ થયા ચાર તો આઠ માર્ક્સ તો મળી ગયા સીધા આ પોઈન્ટિંગ રિપીટ થયો એન્ટી ટર્માઇટ રિપીટ થયો બરાબર તો આવી રીતના તમે જુઓ ને તો કેટલું બધું રિપીટ થાય છે આ સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટ મેશનરી વર્કમાં એ રિપીટ થયો બાકીના તો ઓપ્શનમાં નીકળશે ને ત્રણ થ્રુ સ્ટોન શું છે દોસ્તો થ્રુ સ્ટોન તો થ્રુ સ્ટોનની ડેફિનેશન આપણે જોવા મળશે કે આ મેશનરીની અંદર સ્ટોન મેશનરીની અંદર થ્રુ સ્ટોન હોય 
हम एक्जेक्ट है एनी डेफिनेशन दोस्तों तक आपेली नहीं आंदर थ्रू तक समझा दू के थ्रूस्टोन वस्तु शू है जुओ थ्रू स्टोन ना कंसेप्ट दोस्तों हूँ तक समझा दू आ रीतना है स्टोन मेस हो तो जुओ आ अनकोस्ट रबल मेसनरी है अलॉन्ग ध लेंथ एन व्यू है आ क्रॉस सेक्शनल व्यू है विर्थ देखाई रही है तो थ्रू स्टोन एट एवं स्टोन हो तब है विर्थ आखे आखी जी तारी दीवाल विर्थ होटली विर्थ ना जो स्टोन मुकेलो हो थ्रू स्टोन कहवा बाकी तब जो आना स्टोन मुकेला है आनी विर्थ आटली है आनी आटली है आनी आटली है आनी आटली है चार मुकया अँ त्र मुकया पर अँ एक मुको लाबो लाबो बराबर तो थ्रू स्टोन एवं स्टोन ने कहवा कि जेनी विर्थ तरा स्टोन मेसनरी दीवाल थी रही है एनी विर्थ जेटली हो पत्थर ने थ्रू स्टोन कहमें ओके पी पॉइंटिंग आप समझ गया एंटी टर्माइट समझ गया राइट फोर नेम्स ऑफ एसके वे एसके वेटिंग इक्विपमेंट तो आप दिए एसके वेटिंग करना चार इक्विपमेंट ना नाम बराबर एस्केवेशन माटे ना पावर शोवेल एग लाइन क्लेम सेल ट्रेंचिंग मशीन हो अने स्कूप चार नाम कोई पन एना पची राइट कोजेस ऑफ डेम्पनेस इन बिल्डिंग डेम्पनेस में भी क्वेश्चन हो ही सकते हैं अंदर त्राण मार्क्स में कोजेस ऑफ डेम्पनेस आपने किधू छे अने मटेरियल्स यूज्ड फॉर डेम प्रूफिंग मार्टे नो ये आपने की दिलू छे तो एक खास याद रख जो ये मध्य तो हमने कोजेस पूछे लाचे नहीं या तो कोजेस आपने आप ही लिए आ गया कोजेस ऑफ डेम्पनेस ओके तो आप जो हाइलाइटेड वर्ड हो ना इधर लखवाना तो हमारे यहाँ पहलू आ बीज वेक्शन ऑफ रेन रेन पेनिट्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल कैस बी मार्क्स मज फॉर सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द मेशनरी वर्क तो छेलू चैप्टर है छे ना आपरो सेफ्टी वाडो छेले थी बीजू एनी अंदर आ काम का करवानो छे बिल्डिंग मेंटेनेंस पहला नो सेफ्टी मेजर्स छे एनी अंदर तुमने आ बदा आपेला छे दोस्तों सेफ्टी इक्विपमेंट्स बराबर आ सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना नाम छे आवी गयो छे एक वक्त तो आ नाम तुम्हारे दोस्तों आनी अंदर लिखवाना तो आवी रीतना दोस्तों आपरी पास 2019 थी लई अने 2021 सुधी ना जो पेपर हता एनु सोल्यूशन आप कर तो आम दोस्तों क्वेश्चन्स रिपीट थान चांसीस फूल है तो आटलू दोस्तों खास व्यवस्थित तैयार कर जजो बराबर तमने कहवा कि ओछा में ओछा पांच क्वेश्चन्स तो रिपीट थे जवासे ज पांच क्वेश्चन्स एट काम खास तैयार कर चलो हमें तमने कई क्वेश्चन्स पूछवा हो तो हमें तब पूछो तो हूँ तरह कॉमेंट सेक्शन अंदर जी सकूस बराबर सर ऑफलाइन क्लास चालू है कि हाँ ऑफलाइन क्लास चालू है भूजनी अंदर चालू है बराबर भूजनी अंदर चालू है दोस्तों तो आ क्लासीस दोस्तों आप बात करिए फॉल सीलिंग को कहमें फॉल सीलिंग को कहमें तो गूगल इमेजिस जो है जो जैसे दोस्त मनीष प्रजापति फॉल सीलिंग जो जैसे हमें तो लगभग दरक घरों अंदर फॉल सीलिंग जो मे तो गूगल इमेजिस कर जाए तक एक्जेक्ट ख्याल आ जाए अपना क्लासीस भूजनी अंदर है सात मक्स में क्यों आए तो जूना पेपरो जो लो एम जो सात सात मक्स क्वेश्चन पूछा हो दर वक्त अलग अलग आ सके कहीं फिक्स नहीं होते कि आज आए थे बराबर आ मरी पास पेपर है यनी अंदर डिफरन्स पूछेलो है सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन बीजू अपनी पास पेपर है यनी अंदर तमने पूछेलो दोस्तों सात मक्स की अंदर आप बात करिए तो एम पूछेलो एनलिस्ट कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टंट में मैं कीधो है एनो पूछेलो एना पी ते जुओ पेपर आप बात करिए सात मक्स की अंदर तो सात मक्स में तमने अँ पूछेलो क्वेश्चन्स नेम्स ऑफ मेथड फॉर कॉन्क्रीटिंग अंडर वॉटर जो आप मोस्ट इम्पोर्टंट कीधो है अंडर वॉटर कॉन्क्रीटिंग मेथडों नाम आपो ए पी दोस्तों आप बात करिए बीजा एक पेपर तो एम सात मक्स की अंदर तमने क्वेश्चन पूछेलो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स एंड देर यूजिज इन एप्लिकेशन पर क्लास नहीं अब्दुल अमदावादी अंदर अपना क्लास नहीं ऑनलाइन क्लासीस है रवल के छे, क्लास में ओनली इंग्लिश में ज करो छो मैं का मैसेज करेलो तक प्रोसेस मैट ओके ना आप रीतना गुजराती में ज करे छे मेजोरिटी तो अपनी पास टेक्स्टबुक गुजराती हो आप करता हो गुजराती अंदर इंग्लिश टाइटल्स बदा लखेलाज हो 
बराबर इंग्लिश अंदर गुजराती अंदर लखेलू कहीं न हो एट आप गुजराती टेक्स्टबुक प्रिफर करता होनलाइन में मेजोरिटी स्टूडेंट जो हो प्रमाण अपने करता हो अत्यारुधी अमरा दरक क्लासीस में मेजोरिटी स्टूडेंट गुजराती मीडियम हो गुजराती टेक्स्टबुक में कर आ वक्त शो मेरी पास सीटी गुजराती टेक्स्टबुक है नहीं हमें एट इंग्लिश में करे एवं रीतना हो गुजराती वाला ने वो न आए इंग्लिश वाला ने वो न आए यी रीतना आप क्लासीस हो तो जमने पर जोड़ हो दोस्तों महाशिवरात्रि सुधी फर्स्ट मार्च सुधी टू थाउजंड रुपीज ऑफर है तो प्रेम थी जॉइन थी सको छो बराबर अने जॉइन थे शू है दोस्तों कहीं नहीं आप जो नंबर है एट वन सिक्स वालों एनी अंदर फीस पे करने स्क्रीनशॉट मैंने मोकलवा हूँ तमने अपना क्लासरूम की लिंक आप दईस बराबर इंग्लिश वाला ने क्या तकलीफ लाइव क्लासीस अंदर तो अगर प्रेम थी तरत समझाता जो है लगभग तो तकलीफ पड़ती नहीं होती बराबर अब्दुल एक वक्त तो कीधु बेटा तक कि आज आप एप्लिकेशन में क्लास नहीं कारण के थीओरिटिकल है हम आम एक वक्त तो बढ़ू एक्सप्लेनेशन कर दीदू है तो यज एक्सप्लेनेशन थी रेकॉर्डिंग्स विडियो जो लेवा है बराबर मिकेनिकल नहीं कराता दोस्त आप ओनली फॉर सीविल सीविल आप करे छे चलो सीविल बेस्ट मस्त तरु फोर्थ सेमेस्टर एकदम इजी करी देसू एडवांस सर्वे है स्ट्रक्चर मिकेनिक्स है सोइल मिकेनिक्स है बराबर एने आ बीटी ने डब्ल्यू आर एम से आ पांच सब्जेक्ट तरा थी जैसे टू थाउजंड रुपीजनी अंदर पांच सब्जेक्ट ओके बदा सेमेस्टर आई एम पी आपो के आप थर्ड सेमेस्टर थी ऊपर ना ना छोकराओं अंदर हज आप बहुत काम नहीं कर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अंदर जोशु आ वक्त समय अनुकूलता से तो करशु एप्लिकेशन अंदर लाइव क्लास रेकॉर्डिंग रहे पी ग तरह तब जो हो तरह जी सको मिस्टर रवल रिपोर्ट एट थ्री फाइव ओके कदा तब इनकेस आप लाइव क्लास ना टाइम हो टाइम में तब एटेन्ड न कर सके अपो क्लास तो आप क्लास समझी लो कि सवार आठ थी नौ हो तो नौ वगे क्लास अँ पते साढ़ा नौ वगे तरा एप्लिकेशन अंदर एट्ले कि आप एप्लिकेशन अंदर ए रेकॉर्डिंग एनु जाए नोटिफिकेशन पे कि रेकॉर्डिंग आ गयू है एट पी ते गे तेरे तरा अनुकूल समय एने जी सको बराबर आ रीतना सीस्टम हो चलो है कोई प्रश्न कोई प्रश्न हो तो पूछी लो नहीं तो पीछे प्रेम थी तब तारी तैयारी अंदर ला जाओ तो आती काल थर्ड सेमेस्टर न पेपर एकदम व्यवस्थित लखाए आती काले नहीं परम दिवसे है खूब सारी रीतना दोस्तों तमें अंदर मक्स कवर कर सको लगती वक्त जो ऑफ राइटिंग तक फील थाय खूब सारा ग्रेड मे अंत भला तो सब भला एवं थाय सीटी पेपर अंदर एवं शुभेच्छाओं ने शुभकामनाओं आजना आ लाइव स्ट्रीमनी आप समाप्ति